我叫他来帮我们准备午餐。怎么了？没什么。我看你好像不是特别喜欢他。别瞎猜，我没不喜欢他。消息吗、啊？你爸爸回来了。好，好，好，你帮我约好时间。啊，等你消息。太好了，拜拜，拜拜。喂，你烤好没有？那。干什么？喂，你烤成这样，让我们怎么吃啊？你把这个黑黑的剃掉，也能吃。那你吃给我看。我又不是故意的。不是故意的，你赶紧再烤一份。干什么？就只有这份了。只有这份。嗯。你意思是说我们中午没得吃了呗？开心。嗯。你别怪他，我想他不是故意的。不是故意，我跟你说他就是故意的。我本来就不是故意的。你是不是猪啊你？啊？啊！我别吵了，别吵了，没关系，开心。我们去旁边酒店吃。你见过这样的保姆吗？走吧，走。走吧。赶紧给收拾好了。风景还挺漂亮的。嗯。啊。先生，请问想吃点什么？好，谢谢。吃什么？只要你点的，我都喜欢。呃。开心。这个猪。我去上洗手间，你先点菜。那行，那等你回来我再点吧。那你帮我先拿瓶可乐。好的。问一下，洗手间在哪儿？哦，在楼上。谢谢，不客气。
，求你帮帮我。先生，您的可乐。谢谢。你们这厕所很远吗？不远，就在那边。好，谢谢。不客气。下楼有点危险，要不然你等我下，我让开心上来扶你啊！不要不要，不要告诉开心，我不想让他看到我生病的样子，不要告诉他，好不好？好，来，你把手搭我肩上，慢点。你先扶我出去，好不好？哦，来。上厕所上那么长时间。肚子呢？你身体到底哪里不舒服？要不我先送你去医院看看。不用了，我得了晕眩症，休息一下就好了。喂，胡娜，你我临时有事，先走了，不能和你吃饭了。走了？呃，那行，那我们下次再约吧。嗯，好。艾米尔，希望这几天没给你造成困扰。如果有的话，我道歉。没有。一点都没有困扰，没事的。实话告诉你，我这次来，不是来和你抢开心的。嗯，我只是想在我出国前，圆我一个梦而已。出国？嗯，去巴黎游学。开心不知道吗？我还不打算告诉他。你替我保密好吗？我。开心啊！喂，喂，你在哪呢？我，我肚子太饿了，已经走了，要回家，你自己回家。你也走了？你们是不是商量好的呀？谁跟你商量好了你？你自己回去。陈老师放在海滩的食品箱里。拜拜。艾米尔，嗯，你可以先送我回去吗？好好，我现在就送你回家，谢谢你。来，小心
。哎，开心啊！喂，方哥，你在哪呢？吃午饭了吗？不是，你没吃午饭啊？我没吃啊。你在哪呢？我过去找你，陪我吃饭。可是我早吃完了呀。你早吃完了，你不能陪我再吃点啊。哎呀，算了算了算了，没空玩，不跟你说了。喂，我，喂，熊哥挂我电话了。你干嘛呢？我我我等你啊！你等我干嘛？我等你跟你谈一谈。我我没时间，我去相亲去。你真的要去相亲啊？现在跟你有什么关系吗？这我得去啊，我得帮你把把关啊。你还真去啊！我当然得去了。我情人相亲这么大个事儿，我得去帮你长长眼啊。哼，既然你都不怕，我也没什么好怕。喂，强强，怎么了？爸不舒服，你等我马上过去啊。我没事。你怎么会来这儿？你不是住在这儿吧？我怎么会住这儿呢？我来找我妈拿药。哦，来，我扶你上去吧。不用了，我自己可以上去。你没事了吗？没事了。记住答应我的事。嗯，好，回去吧。嗯，你小心一点啊。嗯，去吧。伯母，喂，怎么还没回来啊？不是比我先走吗我怎么不记得？好啊，你骗我！啊，呃，是梦里寻他是吗？你是千年等一回？啊，是我是我，请坐。这位是，嗯，她是我表妹，啊，今天不知道犯什么病了，非得从外地出差
，我刚在车站接了他，时间太赶了，我就带他一起过来了。你不介意吧？啊，没关系，既然来了就一起嘛。啊，是啊，你们可以把我当空气嘛，就当我不存在好了。啊，呃，这个特殊情况，请你一定理解哈。那咱们就不绕弯子了。嗯，我呢，其实诉求特别简单，也没有什么其他苛刻的要求。我觉得这个什么长相啊、身材啊、身高啊，这些都不重要，最重要的呢是人好，你说是吧？啊，对啊，我也是这么想的。你看，咱俩这个想法还挺接近的。您的咖啡。喝咖啡。好。请慢用。呃，我呢，其实想法很简单，我就想找一个女人，呃，跟我一块踏踏实实的过日子，愿意结婚，愿意生孩子的那种。这点咱俩挺一致的，我挺喜欢小孩子的。如果结婚了，就赶紧生孩子。这么巧啊！哎呦，哎，大表哥，哎，我觉得你们两个特合适。你们两个这距离啊，现在就差这么一丢丢，就就这一厘米，真的。你能不能不说话？嗯，表哥，我是真的觉得特别合适，真的。我觉得你就是我命里的表嫂，真的。那。你有没有什么要求啊？我呢是这样，有房有车，哦，什么物质条件呢也不缺，唯一的要求就是咱们结婚以后呢，必须跟我父母在一起住。好，因为他们就我一个独生女儿，所以呢，我必须得好好孝顺他们。哦，那，那咱俩这个情况比较类似啊，我也是家里的独生子女，这个我结婚之后也希望跟我父母一起生活。可是这点我没有办法妥协的，可能我也妥协不了。那我觉得，咱们就没有谈下去的必要了吧？呃，那好吧，我同意。好，再见。啊，再见。哎，干嘛呢？你什么意思呀？不是，我没有几个意思啊。我就是觉得真的特别合适，真的大表哥，你看，千年等一回，你错过梦里寻他，你多可惜啊，大表哥。你能不能，你能不能不嘚瑟啊？我就跟你这么说啊，我下一个肯定比这个更好。好的，大表哥，我拭目以待。好，行。哎，你今天怎么这么开心呢、啊？平时也不见你笑得那么开心啊。你放心，这一点今天这个事儿呢。我会跟何开心一样，唰的一下就从我的记忆里抹掉这段记忆。我是发自内心的羡慕何开心。你羡慕他什么呀？我羡慕他能把自己最爱的人给忘掉。不是，那你的意思就是说，你也想忘掉我？我跟你说过我最爱你了吗？再见。把账结了。我我回来了。对不起，对不起，我错了，我不应该自己先离开。我知道你现在非常生气，你打我吗？我都可以，来吧。你是谁？什么意思啊？我问你，你到底是谁？我，我是谁？你知道的呀。你回答我的问题啊。我是你的小保姆艾米丽。不可能，你的身份绝对不是像你说的这么简单。我不明白你的意思。像你这样的条件。我觉得你绝对可以找到一份比这个更好的工作，更何况我每天对你那么不好，你竟然还留下来做保姆，你告诉我为什么？你给我解释一下。我上次已经解释给你听了，我很需要这份工作，我不能没有这份工作，我必须要做。这只是表面上的，你一定还隐瞒了什么？我隐瞒了什么呀？你为什么要模仿我的笔记？我模仿你？我什么时候模仿你笔记啊？不承认是吧？那你怎么给我解释这份协议？你别告诉我这是我自己写的，但是我已经猜到了，你就想利用这份协议从我身上榨取一百万，是不是？亏我对你那么好
，还好心收留你，你竟然想算计我！事情不是这样，怎么不是这样？你现在给我解释一下。我现在没法跟你解释，不过请你相信我，我从来就没有害你的心。没有害我的心，现在证据确凿，好不好？我只给你两条路，要么你自己走，要么我报警，让警察带你走。我自己离开。好，你现在马上收拾东西，离开我家在这个情况，你爱签不签，你管我签不签账？我签拉倒。不是，喂喂喂，我签我签我签。你就想利用这个协议从我身上榨取一百万，是不是？你给我一点时间，我得收拾行李，我会尽快。我和你，还有胡娜，让人绑架了。你想起来了？你想起我来了是不是？开心，你想起我来了。我为什么会失忆？你怎么知道绑架的事情？我在楼下看电视的时候，现在新闻正在放，我看到我、你、胡娜，被警方从一个什么仓库里面救出来，这怎么回事？我我怎么了？到底？我到底怎么回事？说呀，我到底怎么了？你先冷静。我现在没办法冷静，你告诉我，告诉我，你说呀。你说呀！你在那次绑架之后，你得了新阴性失忆症，你忘了我，忘了我们之间的感情，你谁都记得，就是忘记了我你要是不相信，你可以打电话问你身边所有的人。开心，开心，开心！你要去哪？你要找你哥是不是？我帮你开车好不好？你现在状况不适合开车。你走。开心，开心，你听我说，开心，开心。
。喂，艾米尔。喂，李坤。开心在家里看到电视，看到那次绑架的新闻了。啊？那他知道自己现在失忆的事情吗？啊，对。他现在情绪怎么样？他情绪很不好，现在应该过去找你了。既然他现在已经知道实情了，我们就实话实说，如实告诉他。好，你等我，我一会儿马上过来。啊，拜拜。哎，哎，哎，哎，哎，你干嘛呢？送我去开心他家。这不就是吗？不是这个家，他爸妈家。赶紧的。哦，好好好。你别吓妈妈，你赶紧接电话呀！妈，娜娜，你在哪儿呢？妈，你哭什么呀？你们都知道了，电视里都已经看到你们被绑架的事情了，你还打算瞒我们啊？妈，我没打算瞒你，我这不还来不及跟你说吗？我不管，我不管你现在在哪里，你现在马上跟我回家，你听见没有啊？我今天回不去，明天行不行？不行，我今天。必须见你毫发无伤的站在我面前，要不然你妈也活不下去了。妈，你别哭了，我回去，回去。那你快点啊！哎，你说，咱们家这个傻孩子。就为了那个何开心，连命都不要了。你给我闭嘴！这都怪你。一开始你明知道何开心不喜欢娜娜，你帮着娜娜去追何开心。现在好了，娜娜追着何开心满街跑，你倒责怪起娜娜来了。我我我当初帮助娜娜追开心，不就是想帮她出口气吗？可谁知道后来她那么喜欢开心，要死要活的。我当初要知道他，要是这样的话，他就是哭死我也不会帮他。哎，爸，啊，爸，您心脏不好，应该在床上多躺一会儿。我吃过药，现在好多了。你们不用担心我，我现在身体挺好的，啊。嗯。什么事？面色那么难看。爸，我有事想跟您说。什么事？很严重吗？开心好像知道他已经失忆的事情了。他知道更好，那就把事实告诉他。他知道真相以后，更方便给他心理治疗。好开心，你在哪儿呢？我在回家的路上。妈，你叫我爸，还有我哥。你们在家等我，我有重要事情要问你们。
李坤，哎，妈，啊，那个，开心让我告诉你，让你和你爸在家里等他，他有很重要的事情要跟你们说。我听他的语气特别的严肃，你知道是出什么事情了吗？我想，他知道自己失忆了。什么？别太着急了，不知道现在怎么样了开心，开心，开心，开心，开心！我是不是失忆了？我是不是失忆了？开心，你冷静，坐下。可我现在坐不下来，你告诉我到底怎么了？我失忆了，我失掉哪段记忆了？啊！开心，心事不要太重。我知道你现在有很多疑问，但在这之前，我希望你冷静下来，啊，接受自己失忆的事实。我冷静不下来，我现在没办法冷静。能不能告诉我到底怎么回事？你听我说吧。你先接受这个事实，这样才能够让自己的情绪渐渐的稳定下来。失忆多久了？你醒过来多久，就失忆多久。那我失忆之前是什么状态？你昏迷了很久。我为什么会昏迷？你被王特打伤了。王特？谁是王特？我为什么会被他打伤？这件事要从艾米尔说起。艾米尔，真的跟他有关吗？王特之前是艾米尔的男朋友，后来爸爸为了板球集团，让我跟艾米尔联姻，而我一直深深的爱着青青。艾米尔为了躲避这个联姻，跑到你这里当了保姆。时间长了，他就爱上了你，而且深深的爱上了。没事吧？我好着呢。你说你出了这么大的事情，你怎么也不跟妈说一声啊？哎呀，你哭什么呀？我不是好好的吗？别哭了，再说也没什么大的事情，我没必要告诉你们。你要是真出点什么事情，我和你爸这后半辈子也不用活了。妈，别哭了，你就不能盼着我点好啊？你说你啊，跟着何开心整天纠缠不清的，能有好吗？如果有可能，我还真想跟他一辈子纠缠不清。娜娜，咱理智一点好不好？你明知道何开心他不爱你，你又何苦作践自己呢？妈，你别说那么难听好不好？什么叫作践自己？我这是在勇敢追求我自己的爱情。你追求爱情，妈不反对。但是妈希望你能够找一个真正爱你的人。妈，你别说了
，我知道该怎么做。啊，行，妈不说了啊。怎么跟你妈说话呢？越来越不懂事了。没有，奶奶回来了。爸，妈，我知道以前是我不对，我太任性了。爸爸为我操了不少心。妈妈也流了不少眼泪。我以前总是按照我自己的方式去做，我以为我是对的，只要我开心就好。没想到会让你们操这么多心，对不起吧，妈。没事儿，不过我马上就走了。我希望等我走了之后，你们可以开开心心的。你这孩子。傻孩子说什么呢？你走哪儿啊？你自己都没想好，想去哪儿就去哪儿吧。妈妈，你这怎么刚回来？你要去哪儿啊？妈，我还有点事，改天我再回来看你们。娜娜，那你早点回来啊，我等你。你说这孩子刚回来，你你就不能说两句好听的吗？对不起我跟他真的是相爱的吗？你非常非常爱他。那那胡娜呢？不爱，从来就没爱过。我哥和我爸告诉了我所有的事情，他们说我们是相爱的恋人。对不起，在你还没有准备好的状况下，告诉你这些。我可以接受我失忆的事情，但是我现在想不起来你。我记不起来这中间的事情，我想不起来。没关系，我们有的是时间，你可以慢慢想。好，谢谢你。我今天住家里，你先回去吧。开心，开心。我去看看，别担心啊。不想说话，你出去吧。我也没想跟你说话，把手机给我。干嘛呀？你不是想恢复你失忆之前的备份信息吗？我现在给你调出来。开锁。
开心的情况，你应该最清楚。有时候，他不知道自己在说什么。我知道。他说了什么让你不开心的？别往心里去啊。嗯。啊，徐坤呢、啊？先送艾米尔回家吧。好。艾米尔，你别泄气啊！只要开心接受治疗，一定会康复的。